ัสดีครับอัลโต้เดบายกลางเปียออนไลน์ครับวันนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งรถไฟฟ้าค่ายจีนนะครับนั่นก็คือ h y p e t e c h HT คันนี้นะครับอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตัวถังมันไฮเปอร์ไม่ใช่เหรอจริงๆถูกต้องแล้วครับมันคือ h y p e r HT อย่างที่เราได้เคยไปทดลองขับกันที่กวางโจนะครับแต่ว่าพอนําเข้ามาจําหน่ายในบ้านเราตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อทางการตลาดใหม่นะครับเขาจะใช้ชื่อว่าเป็น h y p e t e c h นะฮะก็คือเป็นไฮเปอร์แล้วก็มีเทคโนโลยีด้วยนั่นเองนะครับซึ่งไฮไลท์หลักๆเนี่ยสำหรับไฮเทคเคทคันนี้เนี่ยแน่นอนด้วยความเป็นรถไฟฟ้าไซส์ใหญ่แบบนี้นะฮะด้านท้ายเนี่ยดูเป็นลักษณะของฟาสแบ็กแต่จุดเด่นของเขาอยู่ที่นี่ฮะส่วนของประตูที่เป็นประตูปีกนกที่เขาเรียกว่าเป็นกระวิงนี่เองนะครับซึ่งถือว่าอันนี้เด็ดๆแล้วก็มีความแตกต่างมากเพราะในตลาดตอนนี้เองเนี่ยเห็นแบบนี้เนี่ยน้อยมากเมื่อก่อนมันจะมีเมอร์เซสเบนที่เป็น SLS เนี่ยเป็นประตูกาวิงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีเทส la ที่เข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีประตูแบบนี้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยทาง g r c เนี่ยเขาก็เอาตัว h a p t e c ตัวนี้ที่เป็นตัวประตูปิกนกแบบกาวิงตัวนี้เข้ามาจำหน่ายกันด้วยนะครับแต่ส่วนของราคาแรงต่างเนี่ยยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงซึ่งหลายคนนะฮะมีคาถามว่าไอตัวประตูเปิดปิกนกที่เป็นกาวิงอย่างเงี้ยเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะมีปัญหามันจะติดขัดอะไรยังไงไหมก็หลังจากที่ลองนะฮะก็ถือว่ามันก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยรอบคันเนี่ยเขามีเซ็นเซอร์อยู่12จุดรอบคันนะครับซึ่งการเปิดประตูแบบนี้นะครับมันจะใช้พื้นที่การเปิดอยู่ประมาณ34เซนนะครับซึ่งก็คือประมาณเท่านี้ซึ่งถ้าเราจําลองง่ายๆว่าเวลาที่เราขับรถเข้าไปจอดในห้างหรือว่าที่จอดที่ค่อนข้างแคบเนี่ยรถคันนี้ค่อนข้างกว้างใช่ไหมฮะเพราะนั้นเส้นแบ่งของเล่นเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดประตูสมมตินะฮะถ้าเป็นการเปิดประตูเนี่ยเวลามันรถจอดข้างๆเราอาจจะเปิดได้แค่นี้นิดเดียวเองซึ่งเราก็ต้องแทรกตัวออกมาแต่พอเป็นลักษณะการเปิดแบบนี้เนี่ยการมีแค่34เซนติเมตรมันทําให้พื้นที่น้อยเพราะนั้นมันจะสามารถที่จะก้าวลงมาเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายกว่าแล้วความสูงของมันตรงนี้เนี่ยอยู่ที่220เซนก็จะพอดีอ่ามันจะมีพื้นที่ของเพดานเนี่ยเหลืออยู่เวลาไปห้างบางที่เนี่ยเพดานอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับตัวรถเนี่ยผ่านได้แต่พอเปิดตัวประตูปิกนกขึ้นไปเนี่ยมันจะสูงขึ้นไปอีกแต่ตรงนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันจะมีตัวระบบของเซ็นเซอร์อยู่ซึ่งถ้าเซ็นเซอร์มันจับว่ามันจะใกล้เคียงเพดานหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดึงลงมามันจะไม่ได้เปิดสุดนั่นเองเรื่องที่2ที่น่าสนใจมากคือส่วนของเบาะเนี่ยนะครับเบาะตรงนี้จะเห็นว่านี่เขาปรับเอ็นเอ็นแบบสุดมาให้เลยนะฮะมันเข้าไปนั่งให้ดูเบาะตัวนี้เนี่ยดูการเอ็นหลังผมเนี่ยนี่เอ็นแบบโซฟาเลยนะคือตัวเลขไม่มั่นใจประมาณ140 147องศาเนี่ยมันเป็นการปรับนอนเลยแล้วเบาะนี่นั่งได้สบายมากรถคันนี้เนี่ยแน่นอนมันจะดูเป็นรถที่เป็นแบบครอบครัวหน่อยนะฮะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยแต่ว่าเ,เรื่องของจุดเด่นหลักๆเนี่ยเราเป็นคนขับเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้นั่งแบบนี้แต่พอมันนั่งตรงนี้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยอยากเป็นคนนั่งมากกว่าหาคนขับให้ดีกว่านะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาเบาะตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับให้เอ็นขึ้นมาได้มากขึ้นด้วยนะครับฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นที่พักขาทําไมไปอยู่ฝั่งนู้นรู้ไหมฮะเพราะจริงแล้วเนี่ยเวลาคนขับรถอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะคนนั่งฝั่งผู้โดยสารที่ VIP ที่สุดเขาจะอยู่ฝั่งนี้เพราะนั้นพออยู่ฝั่งนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเลื่อนตัวเบาะตัวนี้ไปข้างหน้าได้นะฮะซึ่งก็จะเลื่อนได้เยอะมากแล้วก็จะเพิ่มพื้นที่ได้เยอะมากตรงนี้มันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นที่วางพักขานะฮะซึ่งก็จะสามารถสะดวกมากแต่นี้ไม่ได้ดันแทไว้สุดนะฮะก็จะทําให้ดูว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเบาะตัวนี้นะครับเมื่อถอดหัวหมอนตรงนี้ออกนะฮะตรงพนักพิงหัวตรงนี้ออกปุ๊บดันเบาะตัวนี้ไปด้านหน้าแล้วพับเอ็นเบาะตรงนี้ลงมามันจะมาชิดกับตรงนี้พอดีซึ่งมันกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นโซฟาเบสเลยนอนในรถกันแบบสบายๆไปเลยซึ่งใครที่เป็นสายแคมป์เนี่ยน่าจะถูกใจอย่างแน่นอนนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก
องศาในการเปิดมันเป็นแค่ไหนเดี๋ยวให้กล้องไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วมองกลับมานะฮะเดี๋ยวดูตอนที่จังหวะเปิดปิดจะเห็นว่ามันใช้พื้นที่น้อยมากเลยไฮโดรเลคเขาจะทำงานแบบเนียนๆนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเห็นไหมฮะใช้พื้นที่น้อยมากตรงนี้จะแล้วก็ค่อยๆกางขึ้นสะดวกมากคือตรงนี้เป็นไฮไลท์ที่ดีนะตรงนี้ผมชอบแล้วที่สำคัญเขาก็ยังมีตัวะระบบ V2L มาเอาไว้ให้ด้วยนะฮะแล้วก็มาดูที่ตรงพื้นที่ด้านหลังเนี่ยซึ่งพื้นที่ด้านหลังเขาเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่วางของวางสัมภาระอะไรต่างๆได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากอย่างอันนี้วางเป็นม็อกอัพเอาไว้นะฮะผมอยากได้ตู้เย็นอย่างนี้จังเลย <coughs> เย็นเทียบเลยนะเสียบไฟผ่านในตัวรถอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าพูดตรงๆเนี่ยกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนี่ยวางซ้อนกันเนี่ยสี่ใบได้สบายสบายแล้วด้วยการที่ด้านท้ายตัวถังมันเป็นแบบฟาสแบ็กนะฮะก็จะเห็นว่าพื้นที่เวลามันเปิดอย่างเงี้ยมันใช้พื้นที่ค่อนข้างที่กว้างมากนะครับก็ทำให้สะดวกสบายนะฮะแล้วก็เป็นพวกประตูไฟฟ้าด้วยนะฮะมันทำให้รถคันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่รถในกลุ่มใช้งานแบบครอบครัวอย่างเดียวมันเสริมในเรื่องของการใช้งานในในความมนเอกประสงค์ในการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปว่าเรื่องของเบาะเนี่ยสำคัญมากข้างในภายในดูมีความหรูหรานะฮะดูมีความสะดวกสบายมากแต่ด้วยการที่ออกแบบให้เบาะเนี่ยมันสามารถที่จะวางพับแล้วก็เป็นพื้นที่ยาวต่อเนื่องกันได้เนี่ยมันทําให้พื้นที่ห้องโดยสารจากการเป็นพื้นที่ในการขับรถกลายเป็นพื้นที่แบบห้องรับแขกเป็นการใช้พื้นที่แบบอนเนกประสงค์ใช้นอนใช้อะไรได้สบายๆแล้วด้วยการที่เป็นรถไฟฟ้าสมมติคุณขับรถไปรอลูกเวลาเลิกเรียนอย่างเงี้ยรอเป็นครึ่งชั่วโมงเงี้ยคุณก็ปรับเบาะเอ็นนอนเปิดแอร์สบายๆเลยอันนี้ถือว่าดีมากนะครับอ่ะมาที่ตรงส่วนของพื้นที่ห้องโดยสารกันบ้างนะฮะเรามาดูจุดนี้กันตัวของประตูมือจับเปิดก็จะเป็นแบบซ่อนนะฮะซึ่งเบาะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะผมจะทําอะไรให้ดูอย่างหนึ่งนะฮะประตูเปิดปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะปุ๊บเปิดออกดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ผมไม่ได้ทําอะไรประตูมันปิดถามว่าปิดได้ยังไงปิดด้วยการที่เราเหยียบเบรกนั่นเองครับคือรถคันนี้เนี่ยเขาถูกเซตมาให้มันมันมันตอบโจทย์ในการใช้งานอย่างหนึ่งนึกถึงว่าเวลาที่เรา,เ,าเปิดรถเข้ามาใช่ไหมฮะบางทีเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยประตูมันอาจจะไกลเปิดกว้างไปหน่อยเราใช้วิธีแค่เหยียบเบรกเฉยเหยียบเบรกปับ๊บประตูก็จะปิดให้อัตโนมัติเลยอันนี้ก็ถือว่าไม่มีใครทําแบบนี้นะสะดวกมากนะครับมีเรื่องของการชาร์จแบบไวเลสเลยแล้วหน้าจอ 14.2 นิ้วตอนนี้ก็ถือว่าชัดเจนดีนะครับแล้วก็แสดงผลได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากทุกรายละเอียดต้องบอกว่าแม้แต่การปรับกระจกมองข้างนะครับก็ต้องใช้การสั่งคําสั่งจากหน้าจอตรงนี้รวมถึงการเปิดซันรูปการอะไรต่างๆด้วยก็ต้องใช้วิธีการสั่งงานจากตรงนี้ด้วยแต่ตรงนี้ก็มีเป็นระบบ AI การสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่า,ามีความสะดวกสบายดีกุญแจก็ดูทันสมัยดีเบาๆนะฮะดูไม่มีอะไรมากกุญแจแต่ว่าเออดีไซน์ก็ดูดีนะรถคันนี้เนี่ยมีทั้ง USB C นะฮะ USB เอ่อที่เป็นตอนนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเป็นระบบความบันเทิงของเขาไม่ว่าจะเป็น Android Auto หรือว่า Apple CarPlay เนี่ยยังจะต้องเสียบสายอยู่นะแต่ว่าเร็วๆนี้เนี่ยเขาจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ให้สามารถเป็นแบบไวเลสได้ด้วยนะครับส่วนเบาะก็เป็นเบาะไฟฟ้านะฮะก็เป็นการปรับปุ่มด้านข้างตรงนี้อยู่ฝั่งหนึ่งแต่ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นการปรับที่ด้านข้างฝั่งนี้ส่วนเบาะฝั่งนี้ก็ปรับด้านนี้ได้เพื่อที่อะไรเพื่อที่ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยจะสามารถปรับดันเบาะตรงนี้ได้นะครับมากระหนึ่งเรื่องของการขับขี่บ้างนะครับเล่าให้ฟังนี้ครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยได้ขับตัวไฮเทคเฮชีคันนี้เนี่ยที่เมืองจีนกันมาแล้วถามว่ามีความแตกต่างกันมากไหมเรื่องของการเซตอัพช่วงล่างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับช่วงล่างด้านหน้าก็ยังคงเป็นดับเบิลวิชโบนด้านหลังก็เป็นแบบไฟลิงก์นะครับแล้วก็แบกน้ำหนักของแบตเตอรี่อีก80กิโลวัตต์อาก็ถือว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างใหญ่เลยรวมถึงประตูเทนปีกนกอย่างเงี้ยน้ำหนักค่อนข้างเยอะรถคันนี้เนี่ยเขาจะเน้
ปรับช่วงล่างเนี่ยให้มีความนุ่มนวลแล้วก็มีความกระชับมากขึ้นทําให้คนนั่งตอนหลังเนี่ยไม่เวียนหัวพูดง่ายๆรวมถึงเขามีการปรับในเรื่องของน้ําหนักของเบรกให้ค่อนข้างมีความนุ่มนวลมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะไม่มีอาการแบบเบรกหัวทิ่มเลยต่างๆที่จะทําให้คนด้านหลังเนี่ยเวียนหัวรถคันนี้เนี่ยนะฮะระยะการขับเขาตาม NEDC นะก็อยู่ประมาณสัก 630-640 ถ้าบวกลบในการใช้งานจริงเพราะว่าตีซะ600โลประมาณนั้นนะครับแรงม้าเนี่ย340แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรกับน้ำหนักตัวรถขนาดนี้ถือว่ากระชับกระเชงอยู่แล้วและด้วยการเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะบอกว่าการขับรถไฟฟ้าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับอัตราเร่งแรงต่างเรารู้แล้วล่ะรถไฟฟ้ามันออกตัวเร็วการเร่งแซงอะไรทำที่ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไฮเปอร์ HT คันนี้เนี่ยทำได้นั่นก็คือการปรับจูนเรื่องของช่วงร่างเรื่องของระบบบังคับเลี้ยวนะครับน้ำหนักพวงอะไรต่างๆเนี่ยให้มีความสะดวกสบายใช้งานได้ง่ายผู้ชายผู้หญิงขับได้สะดวกได้ทั้งหมดนะครับเรื่องของอัตราเร่งแน่นอนจัดจ้านทันใจอยู่แล้วศูนย์ถึงร้อยเนี่ยอยู่ราวๆสัก5วินาทีปลายๆไม่เกินหูวินาทีนะครับแต่ในการใช้งานจริงๆการเร่งแซงเลยต่างๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเรื่องของช่วงล่างเนี่ยถือว่าเซตมาให้ขับได้สบายๆนะฮะผมว่าน่าจะเป็นรถที่สามารถที่จะตอบโจทย์ในการใช้งานของคนทั่วๆไปได้อย่างสบายเลยในการใช้งานในชีวิตประจําวันรวมถึงเดินทางท่องเที่ยวแล้วอย่างที่บอกนะฮะใครเป็นสายแคมป์ผมว่าต้องชอบแน่นอนเพราะว่าบอกตัวนี้มันปรับเอนได้แบบเต็มที่เลยอ่ะอีกอย่างหนึ่งเห็นตัวรถไซส์ขนาดนี้นะฮะใหญ่ยาวแบบนี้เนี่ยรัศมีวงเลี้ยวเขา 5.6 เมตรเองยูเทิร์นไฟแดงกลับมาเนี่ยคล่องตัวแล้วก็สะดวกง่ายมากผมว่าในภาพรวมของคันนี้เนี่ยค่อนข้างมีความสนใจมากเลยนะครับครับและนี่ก็คือ Hyptech HT นะครับซึ่งถือว่าในภาพรวมเนี่ยถ้าอย่าเรายังไม่พูดถึงเรื่องราคานะเพราะว่าราคาเนี่ยเขาจะไปเปิดกันในวันที่19กันยายนนี้นะครับตอนนี้ยังไม่รู้แต่ตอนประกาศราคากันมาเนี่ยต้องมารอลุ้นครับว่ามันจะอยู่ในใจคุณหรือเปล่าเพราะว่าด้วยตัวรถไซส์ขนาดนี้ระยะทางการขับเกิน600โลแบบนี้นะครับเรื่องของฟังก์ชันแรงต่างที่เล่าให้ฟังรวมถึงเนี่ยไฮไลท์ของเรื่องของประตูที่เป็นปีกนกที่เรียกว่าเอ็นกาวิงอย่างเงี้ยพื้นที่ห้องโดยสารที่ปรับได้อันในประสงค์สายแคมป์เนี่ยชอบแน่นอนผมนี่ชอบเลยในลักษณะแบบนี้นะครับว่าเราเป็นสายแคมป์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฟังก์ชันการใช้งานต่างๆพวกนี้มันค่อนข้างที่ตอบโจทย์การใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลายเรื่องอัตราเร่งการขับขี่อะไรต่างๆแน่นอนมันสอบผ่านแน่เพราะว่าเราคุ้นเคยกับการขับรถไฟฟ้ากันอยู่แล้วนะครับเรื่องของอัตราเร่งบังคับเลี้ยวแรงต่างแต่สิ่งที่จะต้องมาโฟกัสอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะถูกสั่งงานผ่านหน้าจอ14นิ้วข้างในทั้งหมดเลยหลายคนอาจจะต้องงงแรกๆผมมาทีแรกก็งงด้วยเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเรียนรู้กันได้เรื่องนี้ไม่ยากถ้าพูดถึงเรื่องดีไซน์การออกแบบถือว่าน่าสนใจแล้วฟังก์ชันเนี่ยถือว่าจัดเต็มระบบความปลอดภัยความสุขสบายต่างๆหรือว่าจัดมาเต็มเท่าที่เทคโนโลยีทุกวันนี้มีมาให้อยู่แล้วนะครับเรื่องการขับขี่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวก็ถือว่าตอบโจทย์ในภาพรวมทั้งหมดเหลือเรื่องราคานั่นเองละครับว่าจะเป็นที่เท่าไหร่นะฮะแต่ในตอนที่เราออกอากาศไปแล้วเนี่ยราคาน่าจะเปิดอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันทางช่องทางของกลางปีออนไลน์กันด้วยนะครับส่วนเรื่องของรีวิววันนี้เนี่ยในภาพรวมผมถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรถไฟฟ้าในตลาดตอนนี้นะครับที่ถือว่าพยายามหาจุดเด่นในหลายๆอย่างเพื่อมาแข่งกับคู่แข่งในตลาดเราเห็นว่ารถไฟฟ้าในตลาดตอนนี้เยอะมากมากมายเลยผมเองเนี่ยเจอหลายรุ่นจนงงด้วยเหมือนกันบางทีสเปคก็จําผิดจําถูกกันนะเอาจริงๆแต่สําหรับคันนี้เนี่ยมีความโดดเด่นที่หลายคนเห็นแล้วมันผมว่าน่าจะคลิกแหละแล้วน่าจะถูกใจหลายคนด้วยสําหรับคนที่อยากได้รถไฟฟ้าที่ฟังก์ชันที่หลากหลายการใช้งานที่ตอบโจทย์แบบอันเนกประสงค์เลยเนี่ยไฮเทคเฮสตีคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะอย่าลืมใครสนใจก็ไปตามโชว์รูมแล้วก็มาลองทดลองขับกันได้แล้วมาดูกันว่าพอขับจริงๆใช้งานจริงๆแล้วถูกใจจริงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเอาละครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับอัตโต้เดบายกลางปีออนไลน์กันด้วยนะฮะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ Thank you.